అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఇంటోనేషన్ ఇది స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్జీటీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఎస్జీటీ వాళ్ళకి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది మెథడాలజీలో మీకు ఫొంటిక్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఆ టాపిక్ నుంచి ఆ టాపిక్లో అనమాట ఈ యొక్క ఇంటోనేషన్ అనేది ఇంకా స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఫొంటిక్స్ స్ట్రెస్ ఇంటోనేషన్ ఫొంటిక్ స్ట్రెస్ ఇంటోనేషన్ ఇదండి ఫొంటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ స్ట్రెస్ మార్కింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటై ఇంటోనేషన్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఇది దీని కింద అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ అనేది ఎస్జీటీ వాళ్ళకి మరియు ఎస్ఏ వాళ్ళకి ఇద్దరికి కూడా చాలా ఉపయోగపడే టాపిక్ అండి ఇంటోనేషన్ అంటే ఏంటి ఇంటోనేషన్ అంటే శృతి అని అర్థం అండి శృతి అంటే అమ్మాయి పేరు కాదండి అండ్ మన శృతి అనమాట మనం మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చే శృతి ఓకే అండ్ ద వే ఆఫ్ ద వే ద పిచ్ ఆఫ్ వాయిస్ ఫాల్స్ ఆర్ రైజెస్ అంటే మన స్వర స్థాయి అనమాట అది పెరగడం తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది మనం మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం హెచ్చు తగ్గులుగా మాట్లాడతాం పిచ్ పెంచి కానీ పిచ్ తగ్గించి కానీ మాట్లాడతాం పిచ్ అండి మళ్ళీ పిచ్చి అనుకునేరు అలా కాదు ఓకే ఈ పిచ్ వల్ల అంటే ఈ ఇంటోనేషన్ అనేది మన యొక్క లాంగ్వేజ్లో ఉండడం వల్ల లేదా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో ఉండడం వల్ల ఏంటి లాభం అంటే ఈ స్వరస్థాయి ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అండి భాషకి మెలడీ అంటే చెవుకి ఇన సొంపుగా ఉంటుందండి దీనివల్ల అంటే పిచ్ని అవసరమైతే పెంచుతాం స్వరస్థాయిని అవసరం లేదనుకుంటే తగ్గిస్తామండి దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మన ఎమోషన్స్ అనేవి ఇతరులకు అర్థమవుతుందండి మనం పిచ్ పెంచి మాట్లాడామంటే మనకి పిచ్చి ఎక్కువై కోపం ఎక్కువై మాట్లాడుతున్నామని అలా కాకుండా స్వరం తగ్గించి మాట్లాడుతున్నామంటే సావధానంగా మాట్లాడుతున్నామని అంతేకాదు మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే చాలా తెలివిగా ఇవ్వడానికి కూడా ఈ ఇంటోనేషన్ అనేది వాడచ్చు అతన చాలా తెలివైన వాడండి అంటే దాని అర్థం ఏంది ఆడంత తెలివి తక్కువడు ఇంకోడు లేడని అర్థం అనమాట ఈ ఇంటోనేషన్ వల్ల మనం ఎలాంటివి మనకు అర్థమవుతుందో చూడండి జనరల్గా ఈ ఇంటోనేషన్ తేడాల వల్ల స్టేట్మెంట్కి క్వశ్చన్కి తేడా తెలుస్తుంది అతను వెళ్తున్నాడు స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అదే టోన్ మార్చి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది చూడండి అతను వెళ్తున్నాడు అంటే ఏంది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది అట్లా అనమాట కమాండ్ ఓకే కమాండ్ అంటే జస్ట్ చూడండి క్లోజ్ చేయి అన్నాం అనుకోండి క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేయి అన్నాం అనుకోండి కమాండ్ క్లోజ్ చేయి అన్నాం అనుకోండి రిక్వెస్ట్ అర్థమైంది కదా నీళ్ళుదా అన్నాం అనుకోండి అది కమాండ్ నీళ్ళుదా అనేది రిక్వెస్ట్ అంటే టోన్ని మార్చడం వల్ల మనకి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్కి తేడా మార్చేస్తున్నాం కమాండ్ కాస్త రిక్వెస్ట్ అయిపోతుంది సింపుల్ కాస్త కాంప్లెక్స్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ ఇంటోనేషన్లో మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఏంటంటే రైజింగ్ టోన్ లేదా రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఫాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఇది పై నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కిందికి అలా వెళ్ళిపోతుంది రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే ఈ విధంగా పైకి స్వరస్థాయి వెళ్తుంది ఫాలింగ్ రైజింగ్ అంటే ఇట్లా పడి ఇట్లా రైజ్ అవుతుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి ఇక ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్కి అయితే నేను చిన్న కోడ్ పెట్టుకున్నాం అదేంటంటే కుక్కీ అని పెట్టుకున్నాం ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్కి అలానే రైజింగ్ ఇంటోనేషన్కి డాక్టర్ ఎస్ వై వాట్ హౌ ఎన్యూమరేషన్ అనేది పెట్టుకున్నాను ఇక ఫాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ ఎప్పుడంటే వార్నింగ్స్ కానీ వెయిల్డ్ ఇన్సల్ట్స్ అంటే వాళ్ళు తిడుతున్న తొండ్రు కానీ తిడుతున్నారనమాట అంటే చాలా తెలివిగా తిట్టడం ఇక మనం టోన్స్ దగ్గర అంటే టోన్స్ అన్న ఇంటోనేషన్ అన్న ఒకటే అండి ఫాలింగ్ టోన్ అన్న ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అన్న ఒకటే ఫాలింగ్ టోన్ని చూడండి ఈ గుర్తుతో చూపిస్తారండి కుక్కి అనేది కోడ్ అండి మంది కుక్కి అంటే కమాండ్ అండి తర్వాత ఆర్డినరీ సెంటెన్సెస్ అని క్వశ్చన్స్ అని క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అని అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఎక్స్క్లమినేషన్స్కి సంబంధించి అనమాట ఎక్స్క్లమినేషన్స్ ఇప్పుడు మనం వివరంగా చూద్దామండి కుక్కీని కమాండ్స్ కమ్ హియర్ గో దే ఈ ఈ గో అవే ఏందంటే అండి వెళ్ళే కొద్దీ ఇట్లా పడిపోతుంటాయి కమ్ హియర్ అంటారు అంటే కమ్ అనేది చాలా బాగా వినబడినట్టు ఉంటుంది తర్వాత ఏమంటున్నాడో అంతగా వినబడదు జనరల్గా మనకి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అనేవి దీనివల్లనే మనకు అర్థం కాదు గో దే అంటారు గో అర్థమవుతుంది దే కట్ అయిపోతుంది దేర్ అనేది దే అంటున్నాడా దేర్ అంటున్నాడా అట్లా ఏందంటే అట్లా పడిపోతుంది గో అవే గో అనేది స్పష్టంగా కనబడుతుంది అవే అనేది చాలా స్పష్టంగా అంటే అట్లా పడిపోతూ ఉంటుంది స్వరం తర్వాత ఆర్డినరీ స్టేట్మెంట్స్లో కూడా అంతేనండి దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆ విధంగా 
పలకడం జరిగింది ఈజ్ ఫాన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఆ విధంగా ఏంటంటే ఆ ఇంటోనేషన్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఫాలింగ్ టోన్తో ఉంటాయండి ఎలా ఇస్తారు ఎగ్జామ్స్లో అని ఇస్తే మనకి జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఫాలింగ్ టోను రైజింగ్ టోను తర్వాత రైజింగ్ ఫాలింగ్ టోన్లు ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతాడంటే ఈ క్రింది వానిలో ఫాలింగ్ టోన్ అనేది దేనికి సంబ ఏది కరెక్ట్ అని అడగడం జరుగుతుందండి అక్కడ మీరు ఫాలింగ్ టోన్కి సంబంధించింది చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ అయితే ఏ బి అయితే బి సి అయితే అట్లా అనమాట ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఫాలింగ్ టోన్ అనేది ఉంటుందండి చూడండి వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ గోయింగ్ దగ్గర ఫాలింగ్ అంటే అట్లా పడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే చూడండి సెంటెన్స్ పై నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అట్లా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఫాలింగ్ అంటే రైజింగ్ టోన్ అంటే కింది నుంచి పైకి ఇట్లా స్వరస్థాయి అనేది పెరుగుతుంది వాట్స్ ద మ్యాటర్ వాట్స్ ద మ్యాటర్ వాట్స్ ద మ్యాటర్ మనం అయితే మనంతా కూడా సిలబుల్ టైం రిధం కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళు ఏమో వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ అని మాట్లాడతారు అదే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అనుకోండి వాట్స్ ద మ్యాటర్ మ్యాటర్ అంతే ర్ర కూడా రాదు వాట్స్ ద మ్యాటర్ మ్యాట్ అంతే అంత అట్లా కట్ అయిపోయింది అనమాట అదే ఫాలింగ్ టోన్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వెరీ గుడ్ ఫామ్ ఇస్ ఇట్ చూడండి ఈజ్ పైన కూడా ఇది ఉండాలండి ఒకటి ఇట్లా ఉండాలి ఈజ్ పైన కూడా అది మర్చిపోయాను జాగ్రత్త గమనించగలరు అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ గుడ్ ఫామ్ ఇస్ ఇట్ అంటే రెండు ఫాలింగ్ ఇక్కడ ఫాలింగ్ టోన్ ఉంది జనరల్ సెన్ ఇక్కడ ఈజ్ ఇట్ జనరల్గా క్వశ్చన్ ట్యాక్స్కి ఫాలింగ్ టోన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది మీరు గమనించాలి అంటే ఎట్లా అంటే కింది వాళ్ళలో ఫాలింగ్ టోన్ని గుర్తించండి అనేసి మీకు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇస్తే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్క్లమేషన్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రోజ్ హౌ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇట్లా అనమాట ఇదిగోండి ఇవన్నీ కూడా కుక్కి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే ఫాలింగ్ టోన్ కిందికి వస్తాయండి కుక్కి అంటే కమాండ్స్ ఆర్డినరీ స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఎక్స్క్లమినేషన్స్ మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ రైజింగ్ టోన్లో కూడా వస్తాయండి అక్కడ ఏంటంటే తేడా మీకు ఫ్రెండ్లీ మేనర్లో అడిగితే అది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తామండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫాలింగ్ ఫాలింగ్ టోన్ అయిపోయింది అండ్ రైజింగ్ టోన్ అండి రైజింగ్ టోన్ అయితే కింద ఈ విధంగా గుర్తు అనేది ఉంటుందండి ఈ విధంగా అండి కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇచ్చారు మనం ఏంటంటే డబ్బులు కానీ డ్యూల్ కానీ అనుకుంటామండి ఎందుకంటే రెండు స్టేట్ రెండు జనరల్గా క్లాజులు ఉంటాయి అందుకని డ్యూల్ అనుకున్నాము అండ్ రెండిట్లో కూడా ఏమని జరుగుతుందంటే ఒక దాంట్లో జనరల్లీ మనకి ఫస్ట్ దాంట్లో అంటే ఈ రెండు క్లాజులు ఉన్నాయి కదా సారీ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇఫ్ ఐ స్టడీ ఐ విల్ పాస్ ఈ విధంగా రెండు స్టేట్మెంట్లు ఉంటాయండి రెండు స్టేట్మెంట్లని మనం ఏమనుకుంటామంటే డ్యూఎల్ లేదా డబుల్ అని అనుకుంటాం ఎందుకని మనకి డి అని నేను ఎట్లా భావించానంటే డిది డాక్టర్ డిఆర్ డాక్టర్ ఎస్ వాట్ వై హవ్ ఎన్యుమరేషన్ అంటే డాక్టర్ గారు ఎస్ అని చెబితే ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఈ మాటలను లెక్క వేసుకోవడాలు ఉండకూడదు ఇక అంతే ఫైన్ల అంతే అలా నేను అలా పెట్టుకుని రైజింగ్ టోన్లోనే వాళ్ళు మాట్లాడతారు డాక్టర్లు అంతే అనేసి అట్లా నేను గుర్తుంచుకున్నాను నేను ఇంక ఎప్పటికి కూడా మర్చిపోను అనమాట రైజింగ్ టోన్ అనగా డాక్టర్ ఎస్ వై వాట్ హౌ అండ్ ఎన్యుమరేషన్ ఓకేనా అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి డ్యూఎల్ లేదా డబుల్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ డబుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నా రెండు ఇందులో మొట్టమొదటిది ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ఐ స్టడీ దాంట్లో దాంట్లో అండి మొట్టమొదటి ఏదైతే మనం అనుకున్నాం ఇక్కడ వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద రైజింగ్ టోన్ అనేది ఉంటుందండి ఇఫ్ ఐ స్టడీ ఇఫ్ ఐ స్టడీ అల్ పాస్ దట్స్ ఇట్ అట్లా అనమాట కాబట్టి రైజింగ్ టోన్ అనేది ఇక్కడ స్టడీ మీద ఉంటుంది ఆ విధంగా డబుల్ స్టేట్మెంట్స్ లేదా డ్యూయల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అనుకోవచ్చు అని జస్ట్ మనం అనుకుంటాం అండి యాక్చువల్గా కాదు కొన్ని మనం అలా అనుకోవాలి అనుకుంటేనే వర్కౌట్ అవుతాయి తర్వాత రిక్వెస్ట్ అపాలజీస్ గ్రీటింగ్స్ ర్యాగ్ అండి ఇది డాక్టర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ రాగానే మనం ర్యాగ్ వెళ్ళిపోవాలి రిక్వెస్ట్ అపాలజీస్ గ్రీటింగ్స్ చూసుకోండి ప్లీజ్ షర్ ద డోర్ అక్కడ డోర్ మీద స్ట్రెస్ డోర్ పెరుగుతుందండి జనరల్గా మనం అనుకున్నాం కదా ఎట్లా పైకి వెళ్తాను ప్లీజ్ షర్ ద డోర్ ఐఎమ్ సో సారీ సారీ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది ఐఎమ్ సో సారీ చూడండి ఇట్లా ఐఎమ్ సో సారీ అట్లా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అట్లా తర్వాత ఎస్ అన్న క్వశ్చన్ అది లేట్ లేట్ మీద వస్తుంది అంటే ఏం లేదు ఇలా పైకి వెళ్తుంది సడన్గా అట్లా అది లేట్ ఏ శిఖమి అట్లా అనమాట అంటే ఏమవుతుంది ఇలా పైకి ఇలా వెళ్ళిపోద్ది అలా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఇలా
వాట్ వై హౌ మీద మీకు ఫాలింగ్ టోన్లో కూడా ఇవి కనబడతాయి కానీ అక్కడ క్వశ్చన్లుగా కనబడతాయి ఇక్కడ అట్లా కాదు ఫ్రెండ్లీ మేనర్గా కనబడతాయి హౌజ్ యువర్ ఫాదర్ అది జనరల్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాయిన్మెంట్లో వాట్ టైమ్ ఇస్ ఇట్ ఇలాంటివి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇంత మనకి కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఏం అడగరు కానీ మనం తెలుసుకుని ఉండడం అనేది బెటర్ అనమాట అండ్ ఎన్యూమరేషన్ ఎన్యూమరేషన్ అంటే లెక్కేయడం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ చెప్పే కొద్దీ మీకేమవుతుంది స్వరస్థాయి పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది ఎన్యూరేషన్లో అది గుర్తుంచుకోవాలి ఇక ఫాలింగ్ రైజింగ్ టోన్ అండి అంటే కిందికి అట్లా తగ్గినట్టు తగ్గి ఇలా తగ్గినట్టు తగ్గి అట్లా పైకి వెళ్తుందండి ఇది ఎందుకంటే ఎవరినైనా మనం జనరల్గా వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి అవమానించడానికి ఇవి ఇవి వాడుతుంటారండి జనాలు టోన్ మారుస్తారు వాళ్ళు టోన్ మార్చారంటేనే మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళని కోపం వచ్చేస్తుంటుంది నషాలానికి అంటుతుంటుంది అనమాట కొంతమంది టోన్లు మారుస్తుంటే ప్లీజ్ బీ కేర్ఫు ఓకే ప్లీజ్ బీ కేర్ఫు ఈ విధంగా అనమాట రే ఫాలింగే కానీ రేజ్ అవుతుంది అక్కడ యూ ఓ బి లైట్ యూ ఓ బి లైట్ అట్లా పలకాలి అనమాట యాక్చువల్గా అలా పలకాలి అలా వస్తుంది అని కాదు అలా నేర్చుకొని పలకాలి అని కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోవాలి వార్నింగ్స్ అప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది వార్నింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకేనా ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అంటే దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండు అని ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ కాదండి ఇట్స్ నాట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ వాలింగ్ రైజింగ్ టోన్ వాడుతున్నారు అంటే మీకు అదిగోండి ఇట్లా ఇస్తాడు ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అని ఇలా గుర్తిచ్చేసి కింద ఇస్తాడు ఫాలింగ్ టోనా రైజింగ్ టోనా లేకపోతే ఫాలింగ్ రైజింగ్ టోనా జనరల్గా ఈ గుర్తు మీకు కనబడంగానే ఫాలింగ్ రైజింగ్ టోన్ అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది అట్లా ఆ విధంగా కూడా ఇస్తారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా అది గమనించండి యూ ఓ బి లైట్ అన్నారనుకోండి ఫాలింగ్ రైజింగ్ టోన్ అనమాట ఇంకా వేల్డ్ ఇన్సల్ట్స్ షీజ్ జనరల్ ఆమె ఎంత మంచిదో అన్నాడు అనుకోండి ఎవరైనా జనరల్గా మంచి వాళ్ళు అయితే మంచిదమ్మా అంటారు ఆమె ఎంత మంచిదో అన్నాడు అనుకోండి అండ్ ఏంటంటే మంచిది అయితే అయి ఉండొచ్చు కానీ నేను ఆమెని నమ్మను లేదా ఆకు అంత సీన్ లేదని అర్థం అనమాట హీఈస్ హ్యాండ్సమ్ అన్నాడు అనుకోండి బట్ నాట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అని మనసులో అనమాట ఓ అతను ఎంత అందగాడో మాకు తెలియంది కాదు అన్నట్టు అనమాట అది ఏంటంటే ఫాలింగ్ రేసింగ్ టోన్ అనమాట కాబట్టి మనకి ఏంటంటే మన ఎమోషన్స్ అవి తెలియజేయడానికి అండ్ జస్ట్ అడుగుతూ ఉంటారు ఎలా అడుగుతుంటారు అంటే ఇట్లానే షీఈస్ జనరస్ అనేసి ఇట్లా గుర్తుంటుంది అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఫాలింగ్గా రైజింగ్గా ఫాలింగ్ రైజింగ్ టోన్ ఈ విధంగా అడగడం అనేది జరుగుతుంది కొంత ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం అండ్ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫాలింగ్ టోన్ అయితే కుక్కీ అని అండ్ రైజింగ్ టోన్ అయితే డాక్టర్ ఎస్ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఎన్యూమిరేషన్ అది తెలుగులో రాకపోతే వాట్ వై హౌ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే జస్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఫాలింగ్ రేజింగ్ టోన్లు సింపుల్ వార్నింగ్స్ వేల్డ్ ఇన్సల్ట్స్ డౌట్స్ అప్రహెన్షన్స్ ఎట్సెట్రా ఇవి జనరల్గా ఇవి కూడా అడగచ్చు ఏవి ఏవి వేటి కిందికి వస్తాయో అనేది కూడా ఇప్పుడు మనకి ఫాలింగ్ దాంట్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ రైజింగ్ దాంట్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ రైజింగ్ దాంట్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీ మేనర్కి సంబంధించింది హౌస్ యువర్ ఫాదర్ వట్ టైమ్ ఇస్ ఇట్ ఎట్లాంటివి అనమాట కాబట్టి అది కూడా గమనించుకోవాలి